ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸில் உள்ள ஃபோர்த் யூனிட்டில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்டில் நமக்கு எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் தான் ஸோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நல்ல தரவாக படிச்சுட்டாலே இந்த ஃபோர்த் யூனிட்டில் உள்ள டூ மார்க் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபோர்த் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறது லெக்ரான்ஜஸ் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா அண்ட் அடுத்ததாக இருக்கிறது நியூட்டன்ஸ் டிவைடட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலா அண்டு தேர்டாக இருக்கிறது நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா ஃபார் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது ட்ரபிசைடல் ரூல் அண்ட் சிம்சன்ஸ் ரூல் இந்த ரெண்டாக வந்துட்டு சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் உள்ளது ஃபைனலாக இருக்கிறது ட்ரபிசைடல் அண்ட் சிம்சன்ஸ் ரூல் திஸ் இஸ் ஃபார் டபுள் இன்டகிரல் ஓகேவா இவ்வளோ டைப்பில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது பார்த்திங்களா லெக்ரான்ஜஸ் அண்ட் நியூட்டன்ஸ் டிவைடட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார்முலா இது வந்துட்டு நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா டேபிளில் வந்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்துட்டு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும் நீங்கள் இந்த ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் அண்ட் பேக்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எக்ஸுக்கு வேல்யூஸில் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த மெத்தடை சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் ஆர் பேக்வேர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் அண்ட் டபுள் இன்டகிரேஷன் ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் எல்லாத்துக்குமே இங்கே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலாஸ் நல்லா தரவாக படிச்சுருங்க அண்ட் இது தவிர கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட இந்த டூ மார்க் கொஸ்டினில் இருக்குது அதை பற்றி மட்டும் தான் நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய மீதி எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் தான் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இன்டர்போலேஷன்னா என்ன எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன்னா என்ன அதுக்குள்ளே டெஃபினேஷன் இது கண்டிப்பாக படிங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் லெக்ரான்ஜஸ் இன்டர்போலேஷன் அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள ஃபார்முலாஸ் தான் ஓகேவா ஃபார்முலாஸ் அப்புறம் அசம்ஷன்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ்னு கேட்டாலும் யூஸ்னு கேட்டாலும் மெரிட்னு கேட்டாலும் என்ன கேட்டாலும் இதை நீங்கள் எழுதுனா போதும் அடுத்தது இன்வர்ஸ் இன்டர்போலேஷன்னா என்ன அது கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இன்டர்போலேஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா போலேஷன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இருந்தது இதுவும் நமக்கு நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்டர்போலேஷன்னா என்னென்னு நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த லெக்ரான்ஜஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு பாலினாமில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது அஷ்யூஷியல் ப்ராப்ளம் எப்போதும் செய்கிறதே போல் அப்படி நீங்கள் செய்திட வேண்டியதான் அடுத்தது ஒரு ப்ராப்ளம் இங்கே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே எஃப் ஆஃப் டூவும் எஃப் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபைவும் கொடுத்துருக்காங்க பாலினாமியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ இதெல்லாம் இருக்குதுன்னா டூ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் லெஃப்ட் சைடில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது அதுதான் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒய்யோட வேல்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதான் அடுத்த நியூட்டன்ஸ் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆகுமெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் டேபிள் அதை கேட்டிருக்காங்க ஆகுமெண்ட்டுன்னா எக்ஸோட வேல்யூஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு பாலினாமியல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கல ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இஷ்யூவலாக நம்ம டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணுன்னா நமக்கு எதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் தேவைப்படணும் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே தேவைப்படும் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் லெவன் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் அண்டு கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற அந்த பாலினாமில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்னை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா எஃப் ஆஃப் ஒன் இந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் சரியா ஃபோர்னே கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா செகண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதே போல் எக்ஸுக்கு சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு லெவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா அடுத்தடுத்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் ஓகேவா அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த
அடுத்த காலம் வந்துட்டு செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நியூமரேட்டர் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் காலத்தில் செய்ததே போல தான் செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி அப்படி எழுதுனா போதும் பட் டினாமினேட்டர் எப்படி எழுதணும்னா இது வந்துட்டு செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ்னால எக்ஸுக்கு வேல்யூஸில் வந்துட்டு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ செகண்ட் வேல்யூலேருந்து இதை மைனஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம டினாமினேட்டரில் என்ன வரோம்னா இந்த சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ தான் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் சரியா ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்த டேம் எழுதுறதுக்கு நியூமரேட்டர் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் காலத்தில் உள்ள தேர்ட் வேல்யூலேருந்து செகண்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி எழுதுனா போதும் பட் டினாமினேட்டர் எப்படி எழுதணும்னா இந்த லாஸ்ட் வேல்யூலேருந்து இந்த த்ரீயை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அட் அடுத்த காலம் வந்துட்டு தேர்டு டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் இதுவும் ப்ரீவியஸ் காலம் போலேயே நம்ம நியூமரேட்டர் எழுதிடலாம் தட் இஸ் இந்த இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூலேருந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதிடலாம் பட் டினாமினேட்டரில் மூணு டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுட்டு தான் எக்ஸ்கோட வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு டினாமினேட்டர் எழுதுறதுக்கு இந்த லெவன்லேருந்து தான் ஒன்றை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்படி இதை ஃபில் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் அது கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைன் தி செகண்ட் டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஏ கமா பி கமா சி இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராப்ளம் செய்தோம் இல்லையா அதே போல தான் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா எக்ஸோட வேல்யூஸ் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஏ பி சி அடுத்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ அப்படின்னு இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ஒன் பை ஏ அப்படி கிடைக்கும் செகண்டாக உள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பை பின்னு கிடைக்கும் அடுத்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஸோ நமக்கு ஒன் பை சின்னு கிடைக்கும் அடுத்த ஃபஸ்ட் டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் இது கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸ் காலத்தில் உள்ள செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் பை பி மைனஸ் ஒன் பை ஏ தென் டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இல்லை செகண்ட் வேல்யூலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் பி மைனஸ் ஏ அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே நியூமரேட்டரில் ரெண்டு டேம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஏ இன்ட்டு ஒன்றுனா ஏ தென் மைனஸ் பி இன்ட்டு ஒன் ஓகேவா இவ்வளோ நியூமரேட்டரில் வரும் டிவைட் பை இந்த பி மைனஸ் ஏ இப்போ பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் உள்ள அந்த டினாமினேட்டர் பி ஏ வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஆல்ரெடி டினாமினேட்டரில் பி மைனஸ் ஏ இருக்குது அண்ட் நியூமரேட்டரில் நமக்கு இங்கே ஏ மைனஸ் பி இருக்குது இந்த நியூமரேட்டர்லேருந்து ஒரு மைனஸ் நம்ம வெளியில் எடுத்தோம்னா ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நம்ம பி மைனஸ் ஏன்னு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு இந்த பி மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு இங்கே உள்ள ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பை ஏபின்னு கிடைக்கும் இதே போல் அடுத்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த அடுத்த வேல்யூ எப்படி எழுதுறதுனா ப்ரீவியஸ் காலத்தில் உள்ள லாஸ்ட் வேல்யூ ஒன் பை சிலேருந்து இந்த ஒன் பை பியை மைனஸ் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் பை சி மைனஸ் ஒன் பை பி டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் வந்துட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ சியிலேருந்து இந்த பியை மைனஸ் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் சி மைனஸ் பின்னு கிடைக்கும் இங்கேயும் அதே போல் நியூமரேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு பி மைனஸ் சி டிவைட் பை சி பின்னு கிடைக்கும் டிவைட் பை இந்த சி மைனஸ் பி இப்போ நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ராக்ஷனில் உள்ள அந்த டினாமினேட்டர் சி பி டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நியூமரேட்டரில் பி மைனஸ் சி இருக்குது இல்லை டினாமினேட்டரில் சி மைனஸ் பின்னு இருக்குது ரெண்டு ஃபேக்டரையும் சேமாக மாற்றினா கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நியூமரேட்டரில் ஒரு மைனஸ் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் சி மைனஸ் பி இருக்கும் டினாமினேட்டர்லேயும் ஆல்ரெடி ஒரு சி மைனஸ் பி இருக்குதா இப்போ இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நமக்கு இங்கே ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் பை சிபி அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம செகண்ட் டிவைட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ கொஸ்டினில்
ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா அடிஷனுக்கு என்ன செய்வோம் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதிக்கணும் தென் நியூமரேட்டரில் க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஏபி இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஏபி வரும் தென் ப்ளஸ் சிபி இன்ட்டு ஒன் தென் டிவைடட் பை த டினாமினேட்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த நியூமரேட்டர்லேயே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது இல்லை அதில் உள்ளது டினாமினேட்டர் இங்கே கீழே போயிடும் தட் இஸ் சிபி இன்ட்டு ஏபி தென் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு சி மைனஸ் ஏ இருக்குது இப்போ இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபேக்டரில் பி காமனாக இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ பி அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் சி இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் ஏ இருக்கும் இப்போ இந்த சி மைனஸ் ஏ இந்த சி மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு பியும் இந்த பியும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை சிபிஏ தட் இஸ் ஏபிசி அப்படி கிடைக்கும் இதுதான் செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸுக்கு அந்த ஆன்சர் ஓகே இதே போல் அடுத்ததாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஷோ தட் தேர்டு டிவைட் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஏபிசிடி அப்படி கேட்டிருக்காங்க இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குதுன்னா ஒன் பை ஏ ஒன் பை ஏ மீன்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஸோ இங்கேயும் நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்துலேயே செய்ததே போல் தான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வரும்னா ஏ வரும் பி வரும் சி வரும் டி வரும் நாலு வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் நாலு வேல்யூ போட்டுடணும் அடுத்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும் பிகாஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒன் பை ஏ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு ஏ போட்டோன்னா ஒன் பை ஏ கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு பி போட்டால் ஒன் பை பி வரும் எக்ஸுக்கு சினா ஒன் பை சி எக்ஸுக்கு டினா ஒன் பை டி அதுதான் இந்த செகண்ட் காலத்தில் வரும் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இது கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தே போல் தான் அடுத்து செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு தேர்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் இதை கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஏபிசிடி அப்படி கிடைக்கும் இதை தான் இங்கே ப்ரூவ் பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் இதே போல் ஒரு டைப் தான் இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஒன் பை எக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏபின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி அல்லது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன் இதுனாக்க ஃபஸ்ட்டு டிவைட் டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ அப்படின்னா அது வந்து செகண்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவைட் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏயும் பியும் தானே இருக்குது ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து ஏயும் பியும் மட்டும் போட்டுக்கணும் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவில் எக்ஸுக்கு ஏ அண்ட் பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் டிவைட் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சரியா இவ்வளோ தான் இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா நியூட்டன்ஸ் பேக்வர்ட் இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா இதோட சொல்யூஷன் எழுதலை இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நீங்கள் அப்படி எழுதிக்கணும் அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் பேக்வர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் ஆகும் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பேக்வர்ட் ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் ஆகும்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்துட்டு நியராக டூ எண்டு பாயிண்ட்டுன்னா பேக்வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா இஸ் ஒன்லி யூஸ்டு ஃபார் டேஷ் இன்டர்வல் ஈக்குவல் இன்டர்வல் இருந்தால் மட்டும்தான் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்டு அண்ட் பேக்வர்டு இன்டர்போலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும் சரியா அதே போல் தான் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா கொஸ்டின்ஸும் அப்படின்னு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஃபார்முலாவாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ட்ரெபிசைடல் ரூல் அதுக்கு ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் இங்கே ட்ரெபிசைடல் ரூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கூட கேட்டிருக்காங்க இப்படி சிம்பிளாக உள்ள ப்ராப்ளம் கூட டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் இது வந்துட்டு ஆர்டர் ஆஃப் ஏரர் இன் ட்ரெபிசைடல் ரூல் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஆர்டர் ஆஃப் ஏரர் இன் சிம்சன்ஸ் ரூல் இதுவும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட் இஸ் சிம்சன்ஸ் ரூல் தட் இஸ் அந்த ஜஸ்ட் அந்த சிம்சன்ஸ் ரூல் ஃபார்முலா எழுதுனா போதும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வரக்கூடியதெல்லாம் சிம்சன்ஸ் ரூலுக்கு ரிலேட்ட
அடுத்தது கம்பாரிசன் ட்ரெபிசாடல் ரூல் அண்ட் சிம்சன்ஸ் ரூல் ரெண்டுக்குள்ள கம்பாரிசன் அப்படி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டபுள் இன்டகிரேஷனில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தான் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் இதில் உள்ள ப்ராப்ளம் வந்துட்டு பிக் கொஸ்டினில் தான் இருக்கும் டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கவே மாட்டாங்க சரியா ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலாவை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க டபுள் இன்டகிரேஷனில் ட்ரெபிசாடல் ரூல் ஃபார்முலா அண்ட் டபுள் இன்டகிரேஷனில் சிம்சன்ஸ் ரூலுக்குள்ள ஃபார்முலா ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பழைய யூனிவர்சிட்டி பார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் யூனிட் ஃபோருக்குள்ளது இங்கே சாம்பிளுக்கு கொடுத்துருக்குது ஜஸ்ட் இதையும் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஓ